ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം 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 ബാക്ക് ടു പോളി ബ്ലോക്സ് ജിസ്മി അമീൻ പോളിയർ ഇന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി ഈ കാറിൽ നിന്ന് ഇൻട്രോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്താ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് പോയിട്ടേക്കും വിചാരിച്ച് ഒരു ട്രിപ്പ് കൂടാന്ന് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തായാലും രാവിലെ തന്നെ വണ്ടി എടുത്തങ്ങ് ഇറങ്ങി എൻ്റെ വീട് കൊല്ലം കരിക്കോട്ടാണ് അപ്പം വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നാഷണൽ ഹൈവേ ആയിട്ടുള്ള എന്നെ ചിരുന്നൂറ്റിട്ട് അതായത് കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട നാഷണൽ ഹൈവേ കൊല്ലത്ത് നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ആ വഴി നേരെ ചെങ്കോട്ട ആ റൂട്ടിലേക്ക് ചുമ്മാ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ എവിടം വരെ പോകും എവിടം വരെ എത്തും എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നതെന്നൊന്നും പ്ലാനിലില്ല നമ്മളെന്തെങ്കിലും കൊല്ലം പുല്ലൂർ ഒക്കെ കഴിയും തന്മല ആ ഒരു റേഞ്ച് ഏരിയയിലേക്കൊക്കെയാണ് പോകാൻ ചെറിയൊരു പ്ലാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എത്തിരുന്നു തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡി ഫോളോ ചെയ്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ കഴിഞ്ഞ അടികൾ വീഡിയോ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഓ ഗൈസ് അപ്പം നമ്മൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം എൻ എച്ച് ഇരുന്നൂറ്റെട്ട് കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട നാഷണൽ ഹൈവേ കൂടെ കയറി നേരെ കൊട്ടാരക്കരയ്ക്കാണ് ആദ്യം പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കുണ്ടറ എത്താറായി കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ റോഡിലോട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല നമ്മളെന്തായാലും കൊട്ടാരക്കര എത്തി കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേര് പിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരെ പുനലൂരെത്തി പുനലൂർ അവരെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് തന്നെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരെ തെന്മലയ്ക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും ഒട്ടും മഴയൊന്നും പെയ്തതായിട്ട് ഒരു ലക്ഷണം കാണുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ അവിടെയൊക്കെ കൊല്ലത്ത് രാവിലെ ഫുള്ള് നല്ല മഴയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മളിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകേണ്ടതാ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നായിരുന്നു എന്തായാലും പുനലൂര് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പെട്രോൾ പമ്പി നടത്തി പെട്രോളും പിന്നെ അണകനെ എയറും ഫിൽ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് അധികം പെട്രോൾ പമ്പുകളൊന്നും കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ പുനലൂരിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള പെട്രോൾ പമ്പിൽ കയറി നിങ്ങൾ ഫുള്ള് വണ്ടി സെറ്റായതിന് ശേഷം യാത്ര തുടരുക ഒരു പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണി ആ ടൈമൊക്കെ എപ്പോഴാണ് മഴയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ എന്തായാലും അന്ന് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പ് ഒട്ടും പ്ലാൻഡ് അല്ലാത്തൊരു ട്രിപ്പാണ് മഴയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് തീർന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ അന്നീ ഇവിടെ എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് ചാറാൻ തുടങ്ങി പൊടിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി എന്തായാലും നമ്മൾ കാറിൽ തന്നെ ആയിട്ട് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി കൂടുതലും ഈ റോഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ലോറികളായിരിക്കും അതായത് തമിഴ്നാട് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ചെങ്കോട്ട വഴിയൊക്കെ ചരക്ക് ലോറികൾ അങ്ങോട്ടും അതിനെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും വരുന്ന ഒരേ ഒരു റൂട്ടാണ് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് തമിഴ്നാടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു റോഡാണിത് അപ്പം ഇതുവഴി ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ലോറികളാണ് സേഫായിട്ട് തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക വരുന്ന വഴിയിലൊക്കെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് ഈ റോഡിലേക്ക് സൈഡിലേക്കൊക്കെ മറിഞ്ഞ് വീണേക്കുന്നതാണ് അതിനെ മരമൊക്കെ കടവഴകിയതാണ് വീണേക്കുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നല്ല മഴയിൽ പെട്ടതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട് അത് കണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിർത്തിയത് കാട്ടിപ്പൊളി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം അപ്പോൾ ഇതേ കണക്കത്തെ അടിപൊളി അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ കണക്കത്തെ മൺസൂൺ ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ റൈഡ് പോകണം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കാതെ മഴയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലിരിക്കാതെ നിങ്ങളെല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക ഈ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുക അടിപൊളി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കുറച്ചുകൂടെ പൊക്കമുള്ള വണ്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നല്ല അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും അത് കാണാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളി ചെറിയ ചാറ്റിൽ മഴയിൽ കൂടെ സൂപ്പറായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നമ്മളിത് ആ ഒരു പള്ളി വന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് സെയ്ദ
ഇതുപോലെ നല്ല ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയും അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു തണുപ്പും അന്തരീക്ഷവും എല്ലാം വൈബായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുവഴി കൂടെ ഉള്ളൊരു ഡ്രൈവ് അതായത് പുനലൂർ തെന്മല വഴി തെങ്കാശി ആര്യങ്കാവ് ഒക്കെ പോകുന്ന ഡ്രൈവ് അത് വേറെ ലെവല് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും അപ്പുറത്താണ് ഇതുവഴി കൂടെ ഉള്ളൊരു ഡ്രൈവ് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു ഫീല് അതൊരു രക്ഷ ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ആളനൊക്കെ കൂടുതൽ ഒരു ചെറിയൊരു ടൗൺ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സൈറ്റ് വന്നത് അവിടെ വലിയ സൈഡിൽ മുകളിലോട്ടൊക്കെ നോക്കി വേറെ ലെവല് കോട ഇറങ്ങി നീങ്ങുക ഈ കാണുന്നത് തെന്മല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുക ആ വല സൈഡിൽ ആ മലയുടെ മുകളിൽ തൊപ്പി വെച്ചതുപോലെയാണ് കോട ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഒരു ചെറിയ മൂന്ന് കണ്ണറയുള്ള പാലം ഇതേപോലെയുള്ള പാലങ്ങളായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് റോഡിലേക്ക് അപകടപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് ഏതായാലും നല്ല കാര്യമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കൊല്ലം ജില്ലക്കാർക്കും അതേ കണക്ക് തന്നെ സമീപ ജില്ലക്കാർക്കും ഒരു ഫൺ ഡ്രൈവിന് ചുമ്മാ ഇറങ്ങണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ വരാൻ പറ്റിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് റോഡാണ് ഇത് റോഡൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടോ പാലം ഇതുവഴി കൂടെ റെയിൽവേ പാളം പോകുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ റോഡിന് പാരലായിട്ട് തന്നെയാണ് റെയിൽവേ പോകുന്നത് അത് ഇനിയും നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പാലങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും എൻ എച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് എന്ന ഈ റോഡിൻ്റെ പേര് പിന്നീട് എൻ എച്ച് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന പേരിലേക്ക് നാമകരണം ചെയ്തിരുന്നു നമ്മളിപ്പം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പതിമൂന്ന് കണ്ണറ പാലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ വന്ന് നീക്കി നമ്മളിത് മേളിൽ കൂടെ പോകുന്ന കാഴ്ച നോക്കുക ട്രെയിൻ വളഞ്ഞു പോകുന്നു കൊച്ചിയിലൊക്കെ മെട്രോ ഒക്കെ പോകാനാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സാധാ ട്രെയിൻ വേറെ ലെവൽ ഇത് കാണാൻ അന്യാലും ഒരു രക്ഷയില്ല നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്ന് കാണുന്ന ഒരു സംഭവം വേറെ ലെവൽ കാണും രണ്ട് എഞ്ചിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വഴി കൂടെ ട്രെയിൻ പോകത്തുള്ളൂ അമ്മാതിരി കയറ്റമാണ് ട്രെയിൻ വലിഞ്ഞ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കിലാണെങ്കിൽ ഈ പുഴ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാലും ഈ വളവ് വളഞ്ഞ് വരുന്ന വണ്ടികളിലേക്ക് ഒരു വ്യൂ അത് വേറെ ലെവലേ ഇവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ച് നടക്കാൻ നേരത്ത് ഇവിടെയും ചെറിയൊരു വെള്ളം മലയിൽ ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറണമെന്ന് ഒട്ടും പ്ലാനിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ട്രെയിൻ പോകുന്ന ആ പാൽ ഭംഗി കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കിനും എന്തൊക്കെയാലും ഇന്ന് കയറിയിട്ട് പോയേ ഉള്ളൂ വേറെ കാര്യം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഈ പടിക്കെട്ടുകൾ നടന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറുക ഇവിടുന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം പടികളിലൂടെ ഒഴുകി താഴേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതുവഴി കൂടെ പോകുന്നവരെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് കയറി നോക്കുക പോരാൻ ഇതുവഴി കയറുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് കയറുക തെറ്റലുണ്ട് പടിക്കൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പടികൾ മുക്കാൽ ഭാഗം മുകളിൽ കയറി തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യൂ ആ പാലിങ്ങനെ വളഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു രക്ഷയില്ല പോരാൻ മലകളിലൊക്കെ കുട മുറിക്കും നമ്മൾ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് തന്നെ കയറുക ഒരുപാട് നാളായില്ലേ അതിന്റെ ഓ ഏറ്റവും മോളി കയറി എന്റെ മോനെ വേറെ ലെവല് അന്യായം ഒരു പ്രത്യേകതര സന്തോഷം മോളി കയറിയപ്പോ ഒരുപാട് പടികൾ കയറാനുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ മോളി കയറുമ്പോൾ ഒരു വ്യൂ അത് പുറത്താണ് ക്യാമറയിൽ ഇത് എത്രത്തോളം പച്ചപ്പൊക്കെ വരൂ എന്ന് അറിയാൻ വയ്യ പക്ഷെ എന്താ പറയാ നേരിട്ട് വന്നൊന്ന് കാണണം അടിപൊളിയാണ് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് നടന്നു പോയി നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അങ്ങ് ദൂരേക്ക് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അടിപൊളി നമുക്കെന്തായാലും അപ്പുറത്തോട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് വരിയിൽ ഇങ്ങനെ വളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു വളം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വളം വെച്ചേക്കുന്നത് ആ സൈഡ് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ട അവിടെ ഒരു തുരങ്കം ആ തുരങ്കത്തിൽ നിന്ന് ആ വണ്ടികൾ ട്രെയിനുകൾ ഇതുവഴി കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഫീലൊന്നും വേറെ തന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഈ ഫീൽ ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ ഇവിടുന്ന് താപ്പോട്ടുള്ള കൊക്കയൊക്കെ കണ്ട താഴെ വീടുകളൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട് ഏറ്റവും അടിപൊളി ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ അങ്ങ് ദൂരെ മേളിൽ കോടയൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോണ്ട് അങ്ങ് ദൂരെ ആൾക്കാരിൽ പോണ്ട് 
അത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് മേളി കോട നല്ല ആർസി പോലെ അലങ്കരിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അടിപൊളി എന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളി ഒരു രക്ഷയിൽ അതുകൊണ്ട് അവിടെ താഴെ പുഴ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി കൈവരിയും ഇവിടെ നല്ല കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കാനുള്ള പാതയൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് എന്തായാലും നന്നായി ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് വെട്ടം ഒരുപാട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് വെട്ടം ഈ റോഡിൽ കൂടെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറുന്നത് ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഇതുവഴി കൂടെ പോകുമ്പം ഒന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറണം പക്ഷെ ഇന്ന് എന്തായാലും അത് സാധിച്ചു നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് ആണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ നടന്ന് വരുന്നത് കൂടാതെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രെയിനൊക്കെ വരുമ്പം പേടിയുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കാം വേണ്ട താഴെ ഇടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് അരുവി പോലൊരു സാധനം ഒഴുകുന്നുണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ദൂരോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റോഡ് കാണാം ആൾക്കാരെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണിഞ്ഞ പാലമാണ് ഈ പാലത്തിൻ്റെ പേര് പതിമൂന്ന് കണ്ണറ പാലം എന്നാണ് അതായത് നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലം അതായത് ഓരോ ഓരോ ആർച്ച് അതാണെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് ആർച്ചുകളുണ്ട് ഇന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്ന പോലെ ഉണ്ട് കുറേ നാളായി ഇത് കണക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ നടന്നിട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റോഡ് കാണാം റോഡിൽ കൂടെ വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതുവഴി കൂടെ ഉള്ള ഒരു വാക്ക് അത് വേറെ ലെവലാണ് സൂപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ സൂപ്പർ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പണിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പാലമാണ് എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇതിനെ മുകളിൽ കൂടെ ട്രെയിനൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ട്രെയിനുകൾ ഇതുവഴി കൂടെ പോകും പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഒരു നല്ല കയറ്റവും കൂടാണ് ഈ പാളം നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് തോന്നത്തില്ലേ ഇത് കയറ്റവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ഇതുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഡുവൽ എൻജിനൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ട്രെയിൻ കയറി പോകുന്നത് ട്രെയിൻ നല്ല വലിച്ച് വേണം കയറി പോകാൻ ഭയങ്കര പാടാ ഇതുവഴി കൂടെ പോകാനൊക്കെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതുവഴി കൂടെ നടക്കാനായിട്ട് സൈറ്റ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് ആ വഴിയാണ് നമ്മൾ നടന്നു വന്നത് കണ്ടില്ലേ സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റ് വേറെ ലെവല് വേറെ ലെവല് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ലെവല് നമ്മളിനി വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ക്യാമറ ഏതാന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് റെഡ്മിയുടെ കെ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഫോണിലാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗോപ്രമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ക്വാളിറ്റി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എല്ലാവരും പറയുക ആൾക്കാരൊക്കെ നടന്നു വരുന്നത്ാണ് കൊല്ലത്തെ മദ്രാസിനെ മദ്യപ്പിച്ചു കൊണ്ട് മദ്രാസ് സർക്കാർ ഒരു റെയിൽ പാത കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓ കൈസ് അപ്പൊ നമ്മള് തിരിച്ച് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് എല്ലാം വീണ്ടും കോട ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ഒരു രക്ഷയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നേരത്തെ ആ ഭാഗത്ത് കോട അത്രയ്ക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഫുള്ള് ഇതാ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി വന്നോണ്ടിരിക്കുക നൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നൈസ് വൈബ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വൈബ് വേറെ ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ലെവൽ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക
എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായാലും ഇതുവഴി ഇവിടെ തെങ്കാശി ആര്യങ്കാവ് ഭാഗത്തോട്ട് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായാലും ഇവിടെ വന്ന് ഈ പലതിനെ മുകളിൽ കയറുക എന്നിട്ട് ഈ വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിക്കുക പിന്നെ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിന് എല്ലാം പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആണ് വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാത്തിനും ബെസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും വരിക ഫോട്ടോ എടുക്കുക വീഡിയോ എടുക്കുക ഒളിക്കുക നമ്മൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഒരു പാതയ്ക്ക് വരും തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെന്റ് തിരുനെൽവേലി തിരുവനന്തപുരത്തെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പാതയാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആറ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ തോന്നാണ്ട പുഴ ഒഴുകുന്ന അവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുവഴി കൂടെ പാളം ക്രോസ് ചെയ്ത് കാണണ്ട പതിമൂന്ന് കണ്ണറ പാലത്തിൻ്റെ ആണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കണ്ണറ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതുവഴി കണ്ടാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പുഴ കണ്ട ഇവിടുന്നുള്ള സീനറി ഒരു രക്ഷയില്ല കണ്ട ലോറിയൊക്കെ പോന്നു ഫുള്ള് റോഡ് ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഈ കളിപ്പാട്ടം പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു രക്ഷയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒന്ന് വരിക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോളി കയറി ഇതൊന്ന് ആസ്വദിക്കുക നമ്മൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് തന്നെ നടക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ഒന്ന് കയറി നടന്നു നോക്കാം അതൊരു വൈബ് നൈസ് നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മുടെ കയറി വന്ന പടിയുണ്ടല്ലോ ആ പടി ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പടി കൂടെ ആണ് മുകളിലേക്ക് കയറി വന്നത് നമ്മളിനി നേരെ തുരങ്കം കണ്ടില്ലായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ വേണ്ട ഫുള്ള് പാറക്കെട്ട് ചുറ്റിനും പാറയെന്നൊക്കെ ഫുള്ള് വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട അടിപൊളി നമ്മൾ നേരെ തുരങ്കത്തിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാ തുരങ്കം അന്നത്തെ കാലത്ത് കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട റെയിൽവേ പാത നിർമ്മിക്കാനെടുത്ത തുക എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത് പണിഞ്ഞ ഈ പാത ഇപ്പോൾ പണ്ടത്താണെങ്കിൽ വൃത്തിയുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും റെയിൽവേ പാളങ്ങളിലൊന്നുമില്ല പക്ക ക്ലീനായിട്ട് റെയിൽവേ പാളങ്ങളെല്ലാം കിടക്കും നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഈ റെയിൽവേ പാതയോട് കൂടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ആ പാള ഗുഹയുടെ അടുത്തോട്ട് തുരങ്കത്തിനടുത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും വളരെ വലിയൊരു തുരങ്കമാണിത് വെള്ളമൊക്കെ വീഴുന്നു മലമുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം ദാ ഇവിടെയും വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് അടിപൊളി നമ്മളെന്തായാലും തുരങ്കം എല്ലാം പോയി കണ്ട് നേരെ ഇനി താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവുക നമ്മൾ പടിക്കെട്ടുകളിലൂടെ ഇറങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് നല്ല രീതിയിലുള്ള തെറ്റലാണ് ഇതുവഴി കൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിടിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിറങ്ങും ഒരു കൈ കൊണ്ട് മതിലിങ്ങനെ പിടിച്ചിറങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതുവഴി കൂടെ ഒക്കെ നടക്കുന്നവർ സേഫായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പോകും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല തെറ്റലുണ്ട് ഇതുവഴി കൂടെ വെള്ളം ഒഴുകി ഒഴുകി ഇങ്ങനെ തെറ്റലായിട്ട് കിടക്കും പായല് പോലെ ആണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ആണ്ട് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ നല്ലപോലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുവഴി കൂടെ ആ ഒഴുകി പോകണം അപ്പോൾ പടിയിലെല്ലാം നല്ല വെള്ളം ഒഴുകുക ചൂസെല്ലാം നനയുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല കിടിലും വ്യൂ കിട്ടി ചെറു മഴയും കുറച്ച് കോടയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു മുകളിലത്തെ വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പതിമൂന്ന് കണ്ണർപ്പാലത്തിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ വ്യൂ ഇവിടുന്ന കിട്ടുന്നത് പച്ചപ്പ് ഒരു രക്ഷയില്ല നൈസ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മെയിൻ റോഡ് നമ്മൾ അത് വഴി കൂടെ നടന്നു വന്ന് 
അടിവിടെ അണുകുണ്ടറപ്പാലം നമ്മള് താഴെ നിന്ന് മേളി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ഒരു ഫീൽ കിട്ടത്തില്ല ഇവിടെ നോക്കി അപാര സൈസ് നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടി ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ സൈസാണ് ഓരോ കണ്ണറയ്ക്കും ഇതൊരു കണ്ണറ അങ്ങനെ മൊത്തം പതിമൂന്ന് കണ്ണറ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പതിമൂന്ന് കണ്ണറപ്പാലം എന്നുള്ള പേരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും അടിപൊളി പിന്നെ നോ പാർക്കിങ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് പോരാനി വണ്ടികൾ കയറ്റി വെക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പാളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കണ്ണറയ്ക്ക് അതൊരു കട വരെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം കാറുകളെല്ലാം നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എവിടെ എല്ലാം നിർത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടിടാനാണ് വേറെ സ്ഥലവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആണ്ട് ഇവിടെയും വെള്ളം സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട് നമ്മൾ മേളിൽ നിന്ന് കണ്ട വെള്ളമൊക്കെ ഇത് ഒഴുകി ഇവിടെ ഒഴുകി ഇനി ഇത് ഒഴുകുമായിരുന്നു പൈസ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് അടുത്ത് വന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫുഡ് പപ്സ് നമ്മൾ വണ്ടിയെടുത്ത് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് മഴ വീണ്ടും ചെറുതായിട്ട് ചേറാൻ തുടങ്ങി പെടുവെന്ന് അറിയാൻ വേ എന്തെങ്കിലും മുന്നോട്ട് നമ്മൾ സമയം ഇപ്പം മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് ചോറ് വയ്ക്കാൻ ഒരു ഹോട്ടൽ കണ്ടത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ലഞ്ച് ടൈമൊക്കെ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഹോട്ടൽ ബിന്ദുവിൽ അവിടെ ഫുഡെല്ലാം റെഡി ആയിരുന്നു ചോറ് കപ്പ മീൻ ബീഫ് കറി എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു സൂപ്പർ ഫുഡ് മൂന്ന് മണിയാണുള്ളത് ആറ് മണിയാരുണ്ട് എന്തോ സമയം കഴിഞ്ഞ് ആറ് മണിയാരുണ്ടെന്നാ ഏറ്റി കിടക്കുന്നു ഹോട്ടലുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞത് പാലരവി മൂന്ന് മണി വരെ ഓപ്പൺ ഉള്ളൂ എന്ന് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം അതാണ്ട് ബോർഡ് എഴുതിയേക്കുന്നു പാലരവി വാട്ടർ ഫാൾസ് ഏ നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് കയറി പോവാം ബോർഡ് ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് അവിടെ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വണ്ടികൾ വരുന്നുണ്ട് സമയം കഴിഞ്ഞോ എന്താ പറയാ മേ നമുക്ക് പോകേണ്ട വീണ്ടും പാലരുവി വാട്ടർ ഫാൾസിന്റെ ബോർഡ് വെച്ചേക്കുന്നത് അടിപൊളി ഒരു റോഡ് ചുറ്റിന് നല്ല കിടിലം കിടിലും മരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അടുക്കൂടെ റോഡ് അപ്പൊ പാർക്കിംഗ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പോയി നോക്കാം എന്താണ് സമയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാലരുവി എക്കു നമ്മളിവിടെ ഫോറസ്റ്റിന്റെ വണ്ടി നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടെ ഇട്ട് നമ്മള് അലരി രണ്ടോട് ഫുള്ള് പനി മരങ്ങള് അവിടെ നേരെ യു എസ് കയറി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പോകും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തായിരുന്നു നമ്മള് രണ്ട് യു എസിലാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് വണ്ടി കയറിയിരുന്നു ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കേ വണ്ടി എഞ്ചിനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വിട്ടിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് അങ്ങോട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ബസ്സിലാണ് ഇപ്പം നാല് മണിയായി നാല് മണിക്ക് ക്ലോസിങ് ആണ് ഇപ്പം ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ കൊടും കാട്ടിനുള്ളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളിനി ഏത് നല്ല വണ്ടി വന്നാലും ശരി നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ റോഡുകളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി റോഡാണ് കാട്ടിലേക്ക് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നിങ്ങളെ കടത്തി വിടത്തില്ല നിങ്ങളുടെ കാറായാലും ബൈക്കായാലും അവിടെ വയ്ക്കുക പാർക്കിംഗ് ഫീസും ഉണ്ട് ടിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവരുടെ ബസ്സിൽ കയറി വേണം അതിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഇത് ഫോറസ്റ്റുകാരുടെ ബസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സേഫാണ് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വരാം യാത്ര ചെയ്യാം സൂപ്പറായിട്ട് പാലരുവിയിലെത്താം നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇനി അങ്ങോട്ട് ദ റിയൽ ഫോറസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ നമുക്ക് പല 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 കൊച്ചു 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 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് മറ്റൊരു ഫോറസ്റ്റുകാരുടെ ബസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനായിട്ടൊന്ന് ഒഴിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് തന്നെ പോവുകയാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂന്ന് സംഭവമാണ് അതായത് എനിക്ക് ബീച്ച് ഹിൽ ടോപ്പ് അതിനങ്ങനെ വാട്ടർ ഫോൾ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് വാട്ടർ ഫോളാണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ താമസിച്ചിട്ട് പോലും ഇന്നേ വരെ ഞാൻ പോവാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് പാലരുവി അത് വളരെ ഒരു നഷ്ടമാണ് എന്തായാലും അത് ഇന്ന് നടന്നു വരുന്ന വഴിയിലൊക്കെ ബിയർ ഓഫ് ബിയേഴ്സ് അതേണെ തന്നെ ബിവേർ ഓഫ് ടൈഗേഴ്സ് കരടിയും പുലിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേ ഓ കൈസ് നമ്മൾ വന്ന വണ്ടി ഇതാണ് നമ്മളിവിട
increasing feeding and injuring animals. It's punishable by law. Okay. Another than another. I would only marangal like the Nagi Chiller, Narakana, Vagili, Araki, he caught up with the Idili, Nikinana, and so in a Narakan. But everybody ran he pulled each arrow, parring a leg and I don't know which I will see in a nuller. But as I do, then put we have a road in the road. We have a dead end. We have a lot of fun. We have a lot of fun. We have a lot of fun. We have a I don't know if you can't get a lot of people who are not going to be able to get a lot of people who are not going to be able to get a lot of people who are not going to be able Kerala today, Kollanji Lil, Aringa, we know the Jeran, Stidi, and the Kidilan, or a Tivoli, or a Chatan, a Palari, or a Chatan. Number of bucket list in one emperor, I'm going to bucket list little sighted again. I'm going to train you and I'm going to offer to work. I mean, I'm going to congregate Padia and Padia here in Molipa. What are you going to do? Nippler, I'm going so two manya kunjung ayat itu boleh ada nadi cuma itu ya. Entah punjung mana, ninggal hari inna beri, inna beri nala. Paleru itu beri kandi tidak sah. Puri kid tidak, orang orang lekaran itu orang orang memang pukon diri kita. Ayat kerja orang, hari ulai ayat ini, beri siapa yang beri kita ninggal kandi mana manusia yang entar cari orang. Amal nada kan orang bayi lelal, kalau orang ikut diri. Orang tu kan ok, iya mana ber level lori esil. Matilah korang kan ni ada pun orang tu balik tu pun ada kiri tu buat. Ibaru ini kan? Nada tu, nada tu, nada tu, nada tu. Anggota itu kiri je lelal. Jadi mana ur esil lelal, orang lelal. Berani bahasing prohibited nak. Nadakan I don't know if Pulang korang mood Guys, Wala jadat ini sound orang tu, niengke pala jen pekan ni lari kan sorry. Berapa orang? Berapa orang? 
ഇന്ത്യയിലെ നാൽപ്പതാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമായിട്ടുള്ള പാലാരിവി വെള്ളച്ചാട്ടം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രധാനമായ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് മീറ്റർ ഉയരമാണുള്ളത് ഹോൾ സ്റ്റേൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഈ പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴുകി പോകുന്ന വെള്ളമാണ് പിന്നീട് കല്ലട റിവറായിട്ട് മാറുന്നത് സഹ്യ പർവ്വത നിരകളിൽപ്പെട്ട രാജക്കൂപ്പ് മലനിരകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് മുന്നൂറടി പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് പാലൊഴുകുന്ന പോലെ വന്ന് വീഴുന്നതിനാലാണ് ഈ പാലരുവിക്ക് ഇങ്ങനെ പാലരുവി എന്ന പേര് വന്നത് ശരിയല്ലേ പാൽ പോലെ തൂവുള്ള നിറത്തിലാണ് വെള്ളം വരുന്നത് മഞ്ഞുതേരി കരുനല്ലത്തി ഏഴ് അതേപോലെ തന്നെ രാജക്കോപ്പ് എന്നീ മൂന്ന് അരുവികൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ കല്ലടയാറിൻ്റെ തുടക്കം രാജവാഴ്ച കാലം മുതൽ തന്നെ പാലരുവിയെ ഒരു സുഖവാസ കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തെളിവാണ് ഈ കൽമണ്ഡപവും അതാണ് തന്നെ വരുന്ന വഴി ഒരു കുതിരാലിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു അവശേഷിപ്പുകളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാം കുഞ്ഞു 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 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ വന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഡ്രസ്സ് ഫുള്ള് നനഞ്ഞു മുടിയും എല്ലാം നനഞ്ഞു തിരിച്ചു പോവാണ് താഴോട്ട് അതിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക സ്ഥലം വേറെ ലെവല് ഒരു രക്ഷയില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും വരിക മസ്റ്റായിട്ട് നിരണ്ട സ്ഥലമാണ് അന്യായം വേറെ ലെവൽ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോകും ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ അടക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ബാത്തിങ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഇവിടെ കുളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ ആർക്കും കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ പാലരുവി വരുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് പാലരുവി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ച ഭംഗി അത് അപാരമാണ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പാലരുവിയിൽ കുളിച്ചാൽ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറും എന്ന് ഈ സമീപവാസികളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടിലൂടെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെയും മരങ്ങളെയും തഴുകി ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ഔഷധ ഗുണം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അവരുടെ വാദം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വട്ടവും കൂടെ പാലരുവിയെ കൺകുളിർക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാ മനസ്സോടെ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാം അവസാനമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുക 
അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് സഞ്ചാരികളാണ് പലരും വെള്ളച്ചാട്ടം സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തുന്നത് ഇവിടുത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടവും ചുറ്റിനുമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം വനങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ആ വേറെ ലെവലാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇവിടുന്നൊക്കെ കാടിൻ്റെതായ പ്രകൃതിയുടേതായ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പോയി എല്ലാവരും മിണ്ടാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും അടിപൊളിയായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഒന്നുകൂടെ അവസാനമായിട്ട് കാണാം ആ വഴിയാണ് പടി കൂടെ ഇറങ്ങി നടന്നു വന്നത് കാടിൻ്റെതായ പ്രകൃതിയുടേതായ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരിക അന്യായ സ്ഥലമാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും വരിക ഇവിടെ ക്രോക്രോച്ചസും പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ സീവീഡിൻ്റെ ഒക്കെ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാം അതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാം അടിപൊളി സൗണ്ടുകളാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഇപ്പോഴിങ്ങനെ നമ്മുടെ സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് സൂപ്പറായിട്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് വേശുവിനാണ് ഇങ്ങനെ കൈവരിയൊക്കെ ഉണ്ട് കൈവരി കൂടി ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് പോകാം ഈ സൈഡിൽ ഡ്രസ്സിങ് റൂമ് ഇവിടെ കുളിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് ഡ്രസ്സ് മാറാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം കുളിക്കാനൊന്നും ആരെയും സമ്മതിക്കത്തില്ല പുള്ളി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് കുളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റും കുളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സേഫ് അല്ല ഭയങ്കര വെള്ളമാണ് ഭയങ്കര ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇപ്പോഴാണെങ്കിലേ സമയം നാല് നാൽപ്പത്താറ് സമയം നാല് നാൽപ്പത്താറ് ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പം ഇവിടെ ഉള്ള കിറ്റിനുള്ളൊരു ഫീല് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും വൈകുന്നേരം സന്ധ്യയ്ക്ക് ആറുമണി ഏഴുമണി ടൈം ആയ പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അത്രയ്ക്കും ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി ഇവിടെ നേരത്തെ ഇരുട്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ഇത്രയും കൂടുതൽ ഭയങ്കര പൊക്കത്തിലേക്ക് മരങ്ങൾ നിൽക്കുക ഫുള്ള് കാടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യവെളിച്ചം അങ്ങനെ എത്തത്തില്ല അതേപോലെ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് തന്നെ നടക്കുവോ കാതിരാലയോ സ്റ്റേബിളോ കുതിരാലയോ ആ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുക പാലരുവിയെ മാലിന്യമുക്തമാക്കി തരുന്നതിന് വീണ്ടും വീണ്ടും നന്ദി ഓക്കെ ഐസ് ഞാൻ നടന്നു വന്നു നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു സൈറ്റ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പാലരുവി പാലരുവി എന്നൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പാലരി വാട്ടർ ഫാൾസ് സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് ലിക്കർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് സ്ട്രിക്ട്ലി പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഡു നോട്ട് ത്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഇവിടെ ആരും വേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇട്ടെടുത്ത് നമ്മൾ വന്ന വണ്ടി കാണാം എസ് എം എൽ ഫോറസ്റ്റ് പാലരുവി ഇക്കോ ടൂറിസം നമ്മുടെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നീങ്ങി തുടങ്ങി കാരണം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് സൈഡ് സീറ്റാണ് പുറകിലാണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിലത്തെ വ്യൂ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ സീറ്റ് പിടിച്ചിരിപ്പോണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായാലും നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ലൈറ്റൊക്കെ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ലൈറ്റ് കുറയുന്നതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ക്യാമറയിൽ കാണും അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംസാരത്തിൻ്റെ വോയിസും കാര്യങ്ങളൊന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എക്സ്ട്രാ മൈക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെ ഉള്ള ആൾറെഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു മൈക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ വഴിയിലൊക്കെ ആണ് ഈ കരടിയും പുലിയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ബോർഡുകൾ വെച്ചേക്കുന്നത് അതിനെയൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും പക്ഷേ വഴിയിലൊക്കെ ആണ് ആനപ്പിണ്ടം കിടപ്പുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാട്ടാനകളൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന വഴിയാണെന്ന് നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും റോഡ് അത്ര സ്മൂത്ത് റോഡൊന്നും അല്ല നമുക്ക് ഗട്ടറും കുഴിയും കൊണ്ടും ഒക്കെയുള്ള റോഡാണ് അപ്പം അതിൻ്റെതായ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് ലെങ്ത് ഒരുപാട് കൂടുതലാണുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം 
എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് ലെങ്ത് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കാം ഇതിനകത്താണ് ഈ മാക്സിമം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അധികം കട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം അടിപൊളി അടിപൊളി വിഷയൽസ് ആണ് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ വാട്ടർ ക്രോസിങ്ങുകൾ നമുക്ക് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ പല പല ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലുണ്ട് കൊല്ലത്ത് നിന്നും വെറും എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്താണ് നമ്മുടെ ഈ പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം നിൽക്കുന്നത് ഈ പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം രണ്ട് സൈഡിലും അപൂർവ ഇനം മരങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും സസ്യങ്ങളും എല്ലാം ചുറ്റുപാട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വഴിയിൽ കൂടെ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജഭരണ കാലത്തൊക്കെ നായാട്ടിനും അതേപോലെ തന്നെ വിശ്രമത്തിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് രാജാക്കന്മാർ വരുന്ന ഒരു പ്രധാന സ്ഥലം കൂടിയായിരുന്നു ഈ പാലരുവി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിന് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രളയത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഇവിടെ ഉള്ള മണ്ഡപങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാം ഒരുപാട് മുങ്ങി നശിച്ചൊക്കെ പോവുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം രാജാക്കന്മാരൊക്കെ കുറ്റാലത്തേക്കും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും മാറിപ്പോയി ഇവിടെ അന്ന് ആ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നതോടുകൂടി രാജാക്കന്മാരുടെ ശ്രദ്ധ ഫുള്ള് കുറ്റാലത്തേക്കും തെങ്കാശി ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ മാറിപ്പോയി കുറ്റാലത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുറ്റാലം ഒരു ദിവസം പോയി ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം പറ്റുമോ എന്നറിയാം എന്തൊക്കെയായാലും ഇവിടെ നിന്ന് പരരുവി എന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് തമിഴ്നാട് ബോർഡറിലോട്ട് പോയി നോക്കാം ബോർഡർ ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി കുറ്റാലമൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും നമ്മളിതാ വണ്ടി കയറിയിടത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ബസ് കൊണ്ടുവന്ന് തിരിച്ച് ഇറക്കി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മളിനി നേരെ കാർ പാർക്കിങ്ങിലേക്ക് അതാ നമ്മൾ വന്ന വണ്ടി നമ്മൾ പോയ വണ്ടി തിരിച്ചെത്തി ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഇറങ്ങി പോകുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ അവസാനിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ച് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ വണ്ടി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ബാക്കി തന്നെ ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പോകണ്ടുള്ളവർക്ക് പോവാം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പാലരി യാത്ര എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന ബസ് പോവും നമ്മളെ ഇറക്കിയിട്ട് നേരെ വിട്ടുപോയി പൊക്ക കാമാൻ ക്വയറ്റ് പ്ലേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആ സൗണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചായി കാടിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കുന്നില്ലേ കേൾക്കുന്നില്ലേ അടിപൊളി വേറെ ലെവല് കൂടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ തന്നെ വേറെ ലെവൽ ആംബിയൻസ് ആണ് രക്ഷയില്ലേ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തത് ഓ നേരെ കാണുന്ന അവിടെ നിന്നായിരുന്നു ടിക്കറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയായി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഈ കാണുന്ന ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു റിസോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് ഓപ്പൺ ആണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയാൻ പോയി അവിടെ ആരെയും കണ്ടില്ല നമ്മളെന്തായാലും തിരിച്ച് എക്സിറ്റ് ഗേറ്റിലൊക്കെ പോവുകയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് പോവുക ഹേ ഇവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് നേരെ പോവുക ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കെ ടി ഡി സിയുടെ ഒരു ഹോട്ടലാണ് ഇവിടെ വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഇവിടെ താമസിക്കാം വേണേൽ സ്റ്റേ ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് പയ്യെ പോയാൽ നമ്മൾ നേരെ അടിയിൽ കാണുന്നത് റോസ് മലയിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാണ് റോസ് മല കുറ്റാലമൊക്കെ വീഡിയോ പോയി ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള ഒരു താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വണ്ടി നിർത്തുക ഇവിടെ നമ്മളെ പുഴ വഴി പോകുന്ന കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മളാണ് ഈ തമിഴ്നാട് ബോർഡറിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോയിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളെ കടത്തി വിട്ടില്ല നമ്മളതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് കൊല്ലത്തോട്ട് പോകും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പതിമൂന്ന് കണ്ണറ പാലം ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല മഴയായി മുകളിൽ കൂടെ ഒക്കെ നിന്നവരൊക്കെ മഴയെന്ന് നനഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടുന്നത് കാണാം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ മഴയൊന്നും നനയാതെ രക്ഷപ്പെട്ട് ഇന്ന് നനഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പെയ്ത മഴയാണ്ട് എല്ലാവരും നനഞ്ഞോണം ഇതേണകത്തെ പാലങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നപ്പോഴും കാണിച്ചിരുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഒരുപാട് പാലങ്ങളുണ്ട് ഇതേണക അടിപൊളിയാണ് ഈ പാലങ്ങളെല്ലാം നേരെ നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പുനലൂര് പുനലൂരിൽ നിന്ന് കൊട്ടാരക്കര കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്ന് നേരെ കൊല്ലം വീട്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ അത്രയും ദൂരം ഇനി ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ഫുള്ള് മഴയാണ് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ചെറുതായിട്ട് മഴയൊന്ന് കുറഞ്ഞിരിക്കു
പാലരുവി തെന്മല ഹെക്ക് യാത്ര ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി എത്തി പക്ഷെ ഇടി ഔട്ട്ഡ്രോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം ഇപ്പൊ ആക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പാലരുവി യാത്ര ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡിയിൽ പോലാത്തിൽ അതിൽ കൂടെ ഫോളോ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതേപോലെ കിടുക്കും കിടുക്കാൻ ചെയ്യും യാത്രകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ചാനലൊക്കെ കയറി ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു അടിപൊളിയായിട്ട് യാത്ര ആയിട്ട്